ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഓർഗാനിസംസിലെ എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഓർഗാനിസംസ് അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓർഗാനിസംസിന് അത്യാവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് അതായത് ഓരോ സ്പീഷീസിൻ്റെയും കണ്ടിന്യൂറ്റി അതായത് നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് വേരിയേഷൻ എമോങ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എ സ്പീഷീസ് ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് ടു ഇൻഹെറിറ്റ് ദ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് അതായത് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് കൈമാറുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഇസ് എ ബെറ്റർ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ ഓർ അസെക്ഷൽ ആൻഡ് വൈ സെക്ഷൽ മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ ബിക്കോസ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ രണ്ട് പേരൻസിന് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് മെയിൽ പേരൻറ്റും ഫീമെയിൽ പേരൻറ്റും ഈ ഓരോ പേരൻസും ഗാമിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഈ ഗാമിറ്റുകൾ നമുക്ക് കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി ഈ സൈഗോട്ടാണ് ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് പേരൻസിന് ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് പുതിയ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഈ ഓരോ പേരൻസുമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പേരൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണും അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പേരൻസും ഓഫ് സ്പ്രിങ്സും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽസും അതായത് പുതിയ ഓസ്പെൻസ് തമ്മിലും ഈ വേരിയേഷൻ കാണും അപ്പം ഈ വേരിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്ന നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രീയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രീയിൽ നിന്ന് കുറേ സീഡ്സ് ഉണ്ടായി ആ സീഡ്സ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ പുതിയ ഓസ്പെൻസ് ഉണ്ടായി അപ്പം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടായതാ ഉണ്ട് തന്നെ ഈ ഓസ്പ്രിങ്സ് തമ്മിലും ഒരു വേരിയേഷൻ കാണും ഈ ഓസ്പ്രിങ്സിന് ഈ പേരൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു വേരിയേഷൻ കാണും അപ്പം ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ഓസ്പ്രിങ്സിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഡ്രൗട്ട് അതായത് വരൾച്ച വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ചില ഓസ്പ്രിങ്സിന് ഈ ഡ്രൗട്ടിനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണും അപ്പം അവ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അല്ലാത്തവ നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുക അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ ഓസ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേരൻസിൻ്റെ എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ആയിരിക്കും വേരിയേഷൻ കാണില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ പേരൻസിന് ആ കണ്ടീഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓസ്പ്രിങ്സിന് എന്തായാലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൈ ഇസ് ദ ഓസ്പ്രിങ്സ് ബൗണ്ട് ബൈ അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ റെഫർ ടു അസെ ക്ലോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു പേരൻറ്റിൻ്റെ മാത്രമേ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് പുതിയ ഓസ്പ്രിങ്സ് പേരൻറ്റുമായിട്ട് മോർഫോളജിക്കലി ആൻഡ് ജെനറ്റിക്കലി ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാ ഈ പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് പുതിയ ഓസ്പ്രിങ്സിനെ നമ്മൾ ക്ലോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓസ്പ്രിങ്സ് ഫോം ഡ്യൂ ടു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഹാവ് ബെറ്റർ ചാൻസ് ഓഫ് സർവൈവൽ വൈ ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾവേസ് ട്രൂ അതായത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഓസ്പ്രിങ്സിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ ആണ് ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ പുതിയ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സർവൈവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ചില ലോവർ പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിലുള്ള പ്ലാൻസിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
അതായത് ഉണ്ടാവുന്ന പുതിയ പ്രോജനീസ് തമ്മിൽ പേരൻസുമായിട്ടും ഈ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോജനീസിന് ഒരു പുതിയൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ അസെക്ഷൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വൈ ഇസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പേരൻ്റ് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനീസ് പേരൻസിൻ്റെ എക്സാക്ട് കോപ്പീസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വേരിയേഷൻ ഇല്ല അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളും ഫാസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാൻസസിലും ലോവർ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസിലും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പേരൻറ്റ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൽ പേരൻറ്റ് ഫീമെയിൽ പേരൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്യാമിറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് കോംപ്ലെക്സ് ഇലോബ്രേറ്റ് ആൻഡ് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആണ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മിയോസസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് ഹയർ പ്ലാൻസിലും അനിമൽസിലുമാണ് ഇനിയിപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വൈ ഇസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ കൺസിഡർ ആസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷനെ ഒരു അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അസെക്ഷൽ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ പേരൻ്റ് മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പോരാതെ ഗ്യാമീറ്റ്സോ സെക്സൽസോ ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വേറൊരു മോഡായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ വാട്ട് ഈസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പകേഷൻ ഗീവ് ടു സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പകേഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പകേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പകേഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ഒരു പുതിയ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മാറുന്നു ആ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പക്യൂളിന് എക്സാമ്പിൾസ് റണ്ണർ റൈസോം സർക്കർ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പകേഷൻ കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് പൊട്ടറ്റോസിലുണ്ട് പ്രയോഫിലത്തിൻ്റെ ഇലയിൽ ഉണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ട്യൂണൽ ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആൻഡ് സെനസൻ ഫേസ് അപ്പം സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനും കോമണായിട്ട് കുറച്ച് ഫേസസ് ഉണ്ട് അതാണ് ജൂനൈൽ ആയി വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് അടുത്ത സെനസൻ ഫേസ് ജൂനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെക്ഷ്വലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം പർട്ടിക്കുലർ മെച്യൂരിറ്റി എത്തിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ ഈ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ജൂനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് ആണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസിൽ ദ ഫേസ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ദ ഓർഗാനിസം പ്രോസസ് ഓൾ ദ കേപ്പബിലിറ്റി ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് സെക്ഷ്വലി അതായത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുന്ന ടൈം പീരിയഡ് തന്നെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഫേസ് വന്നത് സെനസൻ ഫേസ് ആണ് സെനസൻ്റെ ഫേസ് ദ പോസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഇൻ വിച്ച് ആൻ ഓർഗാനിസം സ്ലോലി ലോസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് മെറ്റബോളിസം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഡിറ്റിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹയർ ഓർഗാനിസം ഹാവ് റിസോർട്ട് ആൻഡ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലക്സിറ്റി വൈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ ഇലോബറേറ്റും സ്ലോ ആയ പ്രോസസ് ആണ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഹയർ ഓർഗാനിസം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തു അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോജനീസിന് ഈ അൺഫെയറബിൾ കണ്ടീഷനെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പം ഈ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെല്ലാം
ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഹാപ്ലോയുടെ ഏതാണ്ട് ഇപ്ലോയുടെ ഏതൊക്കെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഹാപ്ലോയുടെ ആയിട്ടുള്ളത് ഗ്യാമിക്സ് ആയിരിക്കും മെയിൽ ഗ്യാമിക്സ് ഹാപ്ലോയുടെ ആണ് പോളൻ ഹാപ്ലോയുടാണ് എഗ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് അതും ഹാപ്ലോയുടാണ് ഇനിയിപ്പം അതല്ലാത്ത എല്ലാം ഡിപ്ലോയിഡായിരിക്കും ഓവറിയും ആന്തറും സൈഗോട്ടും എല്ലാം ഡിപ്ലോയിഡാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ മെൻഷൻ ഇറ്റ്സ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ ബോഡിക്ക് പുറത്തു വെച്ചാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഫ്യൂഷൻ പുറത്തു വെച്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുള്ളൂ അതായത് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും അടുത്ത് വരാനുള്ള ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി വരാൻ ഒരു മീഡിയം വേണം മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് അതായത് യങ് വൺസ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് പേരനൽ കെയറും കുറവായിരിക്കും പ്രൊഡൈറ്റേഴ്സിന് ഇരയാവാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സൂസ്പോർ ആൻഡ് എ സൈഗോട്ട് സൂസ്പോറും സൈഗോട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സൂസ്പോർ എന്ന് പറയുന്നത് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പാട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സൂസ്പോർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാജല കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മോൾട്ടയിലായിരിക്കും ഈ സൂസ്പോർ ഒന്നെങ്കിൽ ഹാപ്ലോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോയുടെ ആയിരിക്കും സൂസ്പോസ് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ഡിസ്പോസൽ സൈഗോട്ടെ കേസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് മെയിൽ ഗ്യാമിറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമിറ്റും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് സൈഗോട്ട് സൈഗോട്ട് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് സിഗ്നിഫൈൻ റോൾ ഇൻ ഡിസ്പോസൽ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാമിറ്റോറിയൻസസ് ആൻഡ് എംബ്രിയോറിയൻസസ് ഗ്യാമിറ്റോറിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സ് അതായത് മെയിലും ഫീമെയിലും ഗ്യാമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഗ്യാമിറ്റോറിയൻസ് എന്ന് പറയുക ഈ ഗ്യാമിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാമിറ്റ് മദർ സെല്ലിൽ നിന്ന് മിയോസ്റ്റിക് ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് വെച്ചാണ് ഈ ഗ്യാമിറ്റോറിയൻസ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത എംബ്രിയോൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എംബ്രി ആവുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എംബ്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻ ആണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻസിൻ്റെ കേസിൽ എംബ്രിയോറിയൻസ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴിയായിരിക്കും ഇത് എംബ്രിയൻസസ് ഒന്നെങ്കിൽ ബോഡിക്കകത്ത് അതായത് ഫീമെയിൽ ബോഡിക്കകത്ത് വെച്ചോ ഔട്ട്സൈഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വെച്ചോ നടക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിസ്ക്രൈബ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ അതായത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഫ്ലവേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പം ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെപ്പൽസും പെറ്റൽസും സ്റ്റേമനും എല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോകും പിസ്റ്റിൽ മാത്രം അവിടെ കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സൈഗോട്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് എംബ്രി ആയിട്ട് മാറും ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഓവ്യൂൾസ് സീഡ്സ് ആവും ഓവറി എന്നുള്ളത് ഫ്രൂട്ട് ആയിട്ട് മാറും അതിന് പിന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് തിക്ക് കോട്ടിങ് കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ പെരിക്കാർപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ വാട്ട് ഈസ് എ ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ എന്താണ് ഒരു ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ കളക്ട് ഫൈവ് ബൈസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രം യുവർ നെയ്ബർഹുഡ് and with the help of your teacher find out the common names and scientific names bisexual flower nu aranjathu both the male reproductive part um female reproductive part um oru flower e kaanuvaanengil adine nammal bisexual flower nu vilikkum a flower which possesses both male and female reproductive structures are called bisexual flowers appo ivada anju examples koduthittundu scientific name edumba sridhikkanda nu aranjathu type eyanengil adu italics la aayikke edandathu kai kondu edanengil edithittu അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിനെ ഫ്യൂ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഇനി കുക്കർ ബിറ്റ് പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റാമിനേറ്റ് ആൻഡ് പിസ്റ്റിലേറ്റ് സ്റ്റാമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ഫ്ലവറും പിസ്റ്റിലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കർ ബിറ്റ് പ്ലാന്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ട് ഫീമെയി
നറിഷ്മെൻറ്റും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ പാരസ് അനിമൽസിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മുട്ടയിടുന്ന ഓർഗാനിസംസ് എംബുലൻസസ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിലായിരിക്കും നടക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നറിഷ്മെൻറ്റും പേരൻ്റൽ കെയറും കുറവായിരിക്കും അവർ പ്രൊഡക്ടേഴ്സിന് ഇരയാവാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞങ്ങളുടെ ടീം അതിന് ആൻസർ തരുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു